எதனால மைக்ரோ சர்வீஸ் வந்தது அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது ஒரு ஒரு பத்து சர்வீஸ் இருக்குது தம்பி ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து லைக் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணும் போது பத்தும் ஒரே ப்ராஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா வந்து மொத்தமாக நான் அப்படி டிப்ளாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது லாகின் பேஜ் ஜாவாவில் எழுதிக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட் பேஜ் வந்து நீ பைத்தாலில் எழுதிக்கலாம் பேமெண்ட் பேஜ் வந்து நீ டாட்டில் எழுதிக்கலாம் எல்லாமே ஏபிஎம் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாங்க இப்போ மைக்ரோ சர்வீஸ் பற்றி எனக்கு கிளியராக சொல்லிட்டீங்க சார் அதோட டிசைன் பேட்டர்ன் எப்படி சார் இருக்கும் லாகினுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸு ஓகேவா ஃபுட்டுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸு பேஸ்கெட்டுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸு ட்ராக்கிங்க்கு ஒரு டேட்டா பேஸ் அதாவது வந்து ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸஸ் நீங்கள் இது பண்ணிட்டேன் அடுத்த மைக்ரோ சர்வீசஸ் பண்ணும் போது இதில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா முன்னாடி இருக்கிறதும் ரோல் பேக் ஆகிடும் மோனோ எத்திக்கும் மைக்ரோ சர்வீஸ்க்கும் என்ன மொத்தமாக எல்லா மாடியும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருந்தால் அது மோனோ எத்தி ஒரு ப்ராஜெக்டை தனித்தனி சர்வீசஸாக பிரித்து மைக்ரோ சர்வீஸாக பிரித்து அது எல்லாத்தையும் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா அதான் மைக்ரோ சர்வீஸ் பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐடிக்குள்ளே போக முடியுமாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஐடிக்குள்ளே போக முடியுமாங்க அண்டு நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐடிக்குள்ளே போக முடியுமா கெரியர் கேப் இருக்குது ஐடிக்குள்ளே போக முடியுமான்னு ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கான பதில் என் தம்பி இப்போ சொல்லுவார் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஹாய் டெக்கிஸ் வெல்கம் டு த டுடே ஸ்பாட்காஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மைக்ரோ சர்வீசஸ்னு ஒன்று இருக்குது எல்லா டெக்னாலஜிலுமே அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னென்னு எனக்குமே மேக்ஸிமம் தெரியாது நீங்களும் நிறைய பேர் டவுட் கேட்டுருந்தீங்க அதை வந்து நம்ம சார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆக்சுவலாக வந்து நீ இந்த மாதிரி வந்து லைக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட்டுக்கு கே என்னை கூப்பிடு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நானே ஷாக்கான மைக்ரோ சர்வீசஸ்ஸா அப்படின்னு தான் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக மைக்ரோ சர்வீசஸ் வந்து எல்லாருமே ஃபுல் ஸ்டாக் படிக்கிற எல்லாருமே படித்து அவன்கிட்ட கட்டாயத்தில் இருக்காங்க ஓகேங்களா சரி இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக இருக்கணும் நான் நம்புறேங்க மைக்ரோ சர்வீஸை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னா தம்பி அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ சர்வீசஸ் ரிலேட்டடான ஃபுல் ஸ்டாக்கில் பிளேஸ் ஆனவங்க தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க பாருங்க பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இன்னும் நூற்று கணக்கான பேர் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம கம்பெனியில் ஃபுல் ஸ்டாக்கில் படித்து பிளேஸ் ஆனவங்க ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தோடு நான் வந்து இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேங்க என் தம்பி குணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக்ஸும் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுங்க பரமக்குடியை சேர்ந்தவருங்க ஸோ பரமக்குடி ஆர்ட்ஸ் கா கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் கால் தான் படிச்சிருக்காருங்க ஸோ நேர்மையாக வேலைக்கு போயிருக்காரு பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐடிக்குள்ளே போக முடியுமாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஐடிக்குள்ளே போக முடியுமாங்க அண்டு நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐடிக்குள்ளே போக முடியுமா கெரியர் கேப் இருக்குது ஐடிக்குள்ளே போக முடியுமான்னு ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கான பதில் என் தம்பி இப்போ சொல்லுவார் பிஎஸ்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் அவுட் நான் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பரமக்குடி ஓகே அங்கே தான் வந்துருக்கேன் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஈஸியாக டஃப்பா கோடிங் ஈஸியாக இருக்காலே டஃப்பாக இருக்கா கோடிங் நீங்கள் சொல்லி தரது அவ்வளோ ஈஸியாக தான் இருக்குது ஸோ கோடிங் என்னை பொறுத்த அளவுக்கு ஈஸி தான் சரி ஓகேங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பீச் உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நான் நம்புறேங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் ப்ளஸ் பண்ணுங்க நீங்களும் ப்ளஸ் பண்ணுங்க ஸோ நேர்மையாக வேலைக்கு போயிருக்காருங்க அவரால் முடிஞ்சிருக்கு எல்லாராலையும் முடியுங்க உன்னோட கேள்விகள் கேட்கலாம் ஓகே சார் ரீசெண்டாக தான் நாங்களே வந்து இந்த மைக்ரோ சர்வீஸ் இந்த வேர்ல்ட்லாம் கேள்வி போகிறோம் சார் மைக்ரோ சர்வீஸ்னா என்ன சார் ஃபஸ்ட்டு அது எதுலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க யா இங்கே பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக வந்து முதல்ல ஜொமேட்டோவில் நான் லாகின் பண்ணுறேன் லாக்டின் யூஸருக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்லாம் காமிக்கிறான் அதில் எந்த ஃபுட் ஐட்டம்லாம் வேணும் இல்லை ரெஸ்டாரண்ட்டை காமிக்கிறான் ஸோ ஃபுட் ஐட்டமை லிஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை ரெஸ்டாரண்ட்டை லிஸ்ட் பண்ணலாங்க இல்லை ஃபுட் ஐட்டமை சர்ச் பண்ணுறேங்க சர்ச் பண்ணி அந்த ஃபுட்டை ஆர்டர் பண்ணுறேங்க பேமெண்ட் வருதுங்க பே பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க எனக்கு வந்து லைக் ஸ்டேட்டஸ் வருது இந்த மாதிரி டெலிவரி ஆகிடுச்சு ஆறு மணி நேரத்தில் வரணும் நம்ம ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபுல் ப்ராஜெக்டாக தான் வந்து அந்த காலத்தில் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஓகே சார் இப்போ ட்ரெண்டிங்காக வந்து கடைசி ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக வந்து அதாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பேமெண்ட்டில் வந்து ப்ரா எரர் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் மொத்த ப்ராஜெக்டும் வேலை செய்யாது ஓகே புரியுதுங்களா மொத்த ப்ராஜெக்டும் வேலை செய்யாதுங்க இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இந
ஒரு லட்சம் கஸ்டமருக்கும் வேலை செய்யாது ஆமாம் சார் முன்னாடி முன்னாடி இப்போது அந்த மாடியூலுக்கு யூஸ் பண்ணுற பத்து பேருக்கு மட்டும் தான் வேலை செய்யாது மற்றவங்க எல்லாருக்குமே மற்றதெல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே சர்ச் பண்ணுறவங்க பண்ணிகிட்டே இருப்பான் ஓகேவா அதில் வந்து பேஸ்கெட் குள்ளே போடுறவன் போட்டுகிட்டே இருப்பான் பேமெண்ட் வரும்போது தான் அவனுக்கு பிரச்சனை வரும் அதுக்குள்ளே இவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து இல்லை ஒரு மாடியூலில் தனித்தனி மைக்ரோ சர்வீசஸாக மாற்றிட்டாங்க ஒவ்வொரு சர்வீஸையும் மைக்ரோவாக மாற்றி மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஆக்கி மொத்தமாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணது தான் மைக்ரோ சர்வீசஸ்ஒரேஸ் <laughs> 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 ஓகேவா ஃபுட்டுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸு பேஸ்கெட்டுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸு ட்ராக்கிங்க்கு ஒரு டேட்டா பேஸு ஒவ்வொரு மைக்ரோ சர்வீஸஸ்க்கும் தனித்தனியாக மொத்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு டேட்டா பேஸ் இல்லாமல் ஒவ்வொரு மைக்ரோ சர்வீஸுக்கும் தனித்தனி டேட்டா பேஸ் இருக்கும்போது அந்த பிரச்சனை வந்து அங்கே மட்டும் தான் அஃபெக்ட் ஆகும் மற்றதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்லையும் வந்து ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாகா பேட்டர்ன் அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குங்க சாகா பேட்டர்னால் என்னென்னா வந்து அதாவது வந்து ஒரு மைக்ரோ சர்வீசஸ்ஸு இங்கே இது பண்ணிட்டேன் ஓகே சார் அடுத்த மைக்ரோ சர்வீசஸ் பண்ணும்போது இதில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா முன்னாடி இருக்கிறதும் ரோல் பேக் ஆகிடும் புரியுதுல ஓகேவா இப்போ ஒரு ஃப்ளைட்டை நான் டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன் பேமெண்ட் பண்ண வரேன் பேமெண்ட் ஆகலையா நீ டிக்கெட் புக் பண்ணது கேன்சல் ஆகிடும் புரியுதுல ஓகே அது ஹோல்ட் அந்த டிக்கெட் ஹோல்ட் ஆகாது ஏன்னா பேமெண்ட் ஆகலன்றதுனால ஓகே அதுதான் வந்து ரோல் பேக் ஆகக்கூடிய சாகா பேட்டர்ன்ற மூணாவது வகையான டிசைன் பேட்டர்ன் இருக்கு நாலாவதாக ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குங்க சிக்யூஆர்எஸ் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க அதாவது ரீட் ஆப்ரேஷன்லாம் தனியாக நடக்கும் ரைட் ஆப்ரேஷன் தனியாக நடக்கும் அது வந்து ஐசோலேட் பண்ணுற ஒரு டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி நடக்கக்கூடியது தான் சிக்யூஆர்எஸ் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க சிக்யூஆர்எஸ் வந்து மேஜராக பயன்படுத்துறது கிடையாது இப்போங்க ஸோ மற்ற மூணு பேட்டர்னும் ப்ரிடாமினாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணு ஓகே யா என்ன அடுத்த கேள்வி என்னன்னா எதனால் மைக்ரோ சர்வீஸ் வந்தது அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது சரி நான் ரொம்ப சொல் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் தம்பி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு பத்து சர்வீஸ் இருக்குது தம்பி ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து லைக் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணும்போது பத்தும் ஒரே ப்ராஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா வந்து மொத்தமாக நான் டிப்ளாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது இந்த பர்டிகுலர் மைக்ரோ சர்வீஸை மட்டும் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணால் போதும் மற்றது எதுவுமே தொட தேவையில்லை முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் நடந்தாலும் மொத்த ப்ராஜெக்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சுங்க மொத்த ப்ராஜெக்டும் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுங்க ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கும் மைக்ரோ சர்வீசஸ்னால் அந்த மாடியில் வந்து டிப்ளாய் பண்ணிட்டு அந்த மாடியில் மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் எல்லாம் ஒழுங்காக வேலை செய்யும் ஓகே சார் இதுதான் ஃபஸ்ட்டுங்க டிப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிற பெரிய அட்வான்டேஜுங்க ஓகே சார் அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐசோலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸுங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சர்வீஸ் விழுந்துச்சுனாலும் இன்னொரு சர்வீஸ் நடந்துட்டு இருக்குங்க அப்போ வந்து மற்ற ப்ராசஸ்லாம் ஒழுங்காக நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ ஐசோலேட்டடாக இருக்கிற தொட்டு வந்து உங்களால் வந்து லைக் கஸ்டமரை வந்து ஹோல்டு பண்ண முடியும் உங்களால் இது ரெண்டாவது முக்கியமான அட்வான்டேஜ் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கேலபிலிட்டிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து சர்வீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரு சர்வீஸ்க்கு மட்டும் ஏகப்பட்ட லைக் ரெக்வஸ்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அதுக்கு மட்டும் லோட்டு கொஞ்சம் ஹெவியாக கொடுக்கலாம் ப்ராசஸரோட இதெல்லாமே அந்த சர்வீஸ் மட்டும் தனியாக கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருங்க இது இல்லாமல் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸுங்க எப்படின்னா வந்து லாகின் பேஜ் ஜாவால் எழுதிக்கலாம் ரெஸ்டாரண்ட் பேஜ் வந்து நீங்கள் பைத்தாலில் எழுதிக்கலாம் பேமெண்ட் பேஜ் வந்து நீ டாட்னால் எழுதிக்கலாம் எல்லாமே ஏபி மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாங்க சூப்பர் இதனால தான் வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ் பயங்கர ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்குங்க ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் ஜாவா பைத்தான்லாம் சொல்கிறதுனால கேட்குறேன் சார் ஜாவாவில் நம்ம ஸ்ப்ரிங் பூட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா சார் அந்த ஸ்ப்ரிங் பூட்லேயுமே மைக்ரோசாஃப்ட் வச்சு தான் பண்ணுறாங்க சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாவாங்க ஜாவாவை வந்து வெப்சைட்டாக தயாரிச்சது தான் ஜேஎஸ்பி ஜாவா சர்வலட் பேஜுங்க ஓகே சார் அந்த ஜேஎஸ்பியை ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலமாக தயாரிச்சு தான் ஸ்ப்ரிங் பூட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ்க்கு டெடிக்கேட்டடாக வந்து கண்ட்ரோலர்ஸ்
வித் வே பிஏபிங்க இது இல்லாமல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா வேஸ்ட்டுங்க வேலையும் கிடைக்காதுங்க இதை பண்ணிங்கன்னா இது ரியலாக கம்பெனியில் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் இதை பண்ணிட்டிங்கன்னா செம்மையாக வேலை கிடைக்கும்மொத்தமா எல்லா மாடியிலும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்டா இருந்தா அது மோனோலிதிக் ஒரு ப்ராஜெக்ட் தனித்தனி சர்வீசஸா பிரிச்சு மைக்ரோ சர்வீஸா பிரிச்சு அது எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா அதான் மைக்ரோ சர்வீசஸ் சொல்லுவாங்க என்னோட கடைசி கேள்வி சார் இப்போ நம்ம கம்பெனில வந்து ஜாவாவோ பைத்தானோ படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரிங் பூட் அதெல்லாம் பண்ணும்போது அதில் மைக்ரோ சர்வீஸும் சேர்த்து நடத்துறீங்களா எக்ஸாக்ட்லி ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டாட் நெட் படிக்கிறீங்கன்னா வந்து எம்விசி டாட் நெட் கோருங்க வித் வெப் ஏபி அண்ட் மைக்ரோ சர்வீசஸ்ங்க ஜாவானா ஸ்ப்ரிங் பூட் வித் வெப் ஏபி மைக்ரோ சர்வீஸுங்க இங்கே ஜாங்கோ வித் ஏபி அண்ட் மைக்ரோ சர்வீசஸ்னு நீங்கள் எந்த ஃபுல் ஸ்டாக் எடுத்தாலும் மைக்ரோ சர்வீசஸ் நம்ம கம்பெனி நடத்துவோம் நம்ம கம்பெனியில் எப்படி ட்ரைனிங் இருக்குன்னா பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இயர் ஆஃப் பர்சன் டிகிரியை பொறுத்து அவன் என்ன படிக்கணும்ட்டு கைட் பண்ணுறது இப்போ கைட் பண்ணுறதுல இருந்து அது எப்படி படிக்கணும் அதுக்கு வந்து வெப்சைட்ஸ்லாம் போர்ட்டல்லாம் கொடுத்து லைவான கிளாஸஸை கொடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்பாக ப்ராஜெக்ட் கைடன்ஸ் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு நாங்களே ட்ரெயின் பண்ணி ரெசியூம் தயாரிக்க வச்சு ஓப்பனிங்ஸும் நாங்களே அனுப்பிட்டுருப்போம் இந்த மாதிரி எல்லா உதவிகளும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம கம்பெனியை ஓகே சார் ஸோ மைக்ரோ சர்வீசஸ்ன்றது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே படிங்க உங்களுக்கு வேறு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பருங்க மெயில் ஐடி அண்ட் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாங்க அப்படிலாம் வந்து கால் பண்ணலாங்க அண்ட் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்குங்க அண்ட் என்னுடைய இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கைடன்ஸ் கொடுக்குது நாங்கள் தயார் இருக்குங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சி பெரிய நம்பிக்கையோடு முடிக்கிறேங்க நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் நன்றி நன்றி சார் என்கிட்ட படிச்சு நேர்மையா வேலைக்கு போனா ஆயிரம் மாணவர்கள் தான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க